Olá, hoje trago-lhe uma verdadeira delícia, empadão de bacalhau. Seja bem-vindo às Receitas do Paraíso. Vamos então aos ingredientes? Cinco postas de bacalhau já demolhadas, que correspondem a 1 kg e 200 gramas. Duas cebolas, 4 colheres de sopa de polpa de tomate das Receitas do Paraíso. O link desta receita encontra-se na descrição do vídeo. Pimenta a gosto, 100 ml de vinho branco, 100 ml de azeite, salsa a gosto, 2 tomates, 75 gramas de pimento vermelho, uma folha de louro, sal a gosto, piripiri a gosto das Receitas do Paraíso. O link desta receita encontra-se na descrição do vídeo. E 4 dentes de alho. Para além dos ingredientes que já mencionei, vou também precisar de puré de batata das Receitas do Paraíso. O link desta receita encontra-se na descrição do vídeo. Nesta receita que estou a fazer, dupliquei todos os ingredientes que se encontram no vídeo. E um ovo para pincelar. Vou começar por cozer o bacalhau. Já tenho aqui um tacho a ferver. Vou esperar que comece a ferver novamente e depois vou deixar cozer por 10 minutos. Começou agora a ferver, vou deixar cozer por 10 minutos, porque este bacalhau é um bocadinho grosso. Se o seu bacalhau for mais fino, pois deve deixar cozer menos. Mas para ter a certeza se está cozido, espeta um palito. Se o palito entrar bem, está cozido. Se custar a entrar, é sinal que ainda está por cozer. Enquanto o bacalhau coze, vou já partir os legumes. A cebola ao meio e depois em gomos. Os dentes de alho em lâminas. O pimento vou deixar em tiras, vou parti-las mais fininhas. E, por fim, a salsa. Já passaram 10 minutos. Para ter a certeza, vou espetar um palito. Entra bem, portanto é sinal que está cozido. E vou deixar arrefecer um pouco. Enquanto o bacalhau arrefece um pouco para poder tirar as espinhas e as peles, vou já começar a fazer o refogado. O azeite, a cebola, o alho e a folha de louro. Vou deixar refogar um pouco até que a cebola fique murcha. Já está bem. Vou adicionar o tomate, o pimento, Piripiri é opcional, se não quiser colocar, não coloque. A polpa de tomate. E 
e o vinho branco. Está a ferver, vou colocar no mínimo, vou colocar a tampa e vou deixar apurar por 10 minutos. Entretanto, já comecei a retirar a espinha e as peles ao bacalhau. Como estava quente, utilizei o garfo e a faca, mas agora vou optar pela mão. Assim, com as mãos, noto mais as espinhas. Tentar deixar assim o bacalhau em lascas e não desfiar muito. Vou ligar o forno a 180 graus. Já passaram os 10 minutos. Vou adicionar o bacalhau e a salsa. Vou misturar com cuidado para o bacalhau não se desfazer muito. Se vê que o bacalhau está muito seco, Pode-lhe adicionar um bocadinho de água de cozer o bacalhau, mas também não convém ficar muito líquido. Vou provar. Precisa de um bocadinho de sal. E vou temperar também com pimenta. E vou adicionar um bocadinho de água, uns 50 ml. Vou retirar a folha do louro. Vou colocar no mínimo e vou deixar só dois minutinhos. Já passaram os dois minutos, vou retirar e olhem só esta aparência. Cheira tão bem, olhem que maravilha. E vou reservar. Já tenho aqui um recipiente próprio para levar ao forno. Untei com um bocadinho de manteiga. Vou colocar metade do puré no fundo. Eu estou a fazer esta quantidade, mas depois faz aquela que pretender. Esta quantidade dá mais ou menos para seis pessoas. O bacalhau. Olhem só, que maravilha! E o restante puré. O ovo. Vou pincelar. Vou levar ao forno até ficar douradinho. E aqui está o nosso empadão de bacalhau. Olhem só! 
vou retirar um bocadinho para ver como fica. Olhem como fica por dentro. Se gostou, deixe seu like. O seu apoio é sempre bem-vindo. Muita saúde e seja feliz!